Hey guys, this is Ayur Raj Singh. This is another video on my YouTube channel. If you don't know, I am a third year MBBS student at All India Institute of Medical Science, New Delhi. And in this video, guys, I will be sharing a very important story, a very inspirational story with you. And it's a short story, uh, and ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं मेरा academic career जो अभी तक रहा है ना छोटा सा academic career उसमें इसने बहुत बड़ा role play किया इस story में. इस story का lesson आप जानेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा. ठीक है तो पूरी स्टोरी सुनिएगा आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं एंड आप ये भी समझ पाओगे कैसे एक एवरेज स्टूडेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टॉपर बन जाता है ठीक है इस स्टोरी ने मेरे को हेल्प किया यार जब मैं एवरेज था स्टूडेंट था एंड उसने इस स्टोरी को मैंने दिमाग में रखा मेरे को किसी ने सुनाई थी मैंने स्टोरी को दिमाग में रखा फॉलो किया एंड नाइन्थ में मैं नसो में फर्स्ट आया पाया एंड टेंथ में मैं एम क्वालिफाई कर पाया इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी केवी टू है दोनों में की एंड फाइनली नीट एंड एम्स में भी मैं अच्छा कर पाया सो गईज स्टोरी ऐसी है देखो दो स्टूडेंट है प्लीज गईज आप नीट के हो जेई के एस्पेरेंट हो आप एनटीएससी के केवीपीवाई के स्कॉलर बनना चाहते हो एस्पेरेंट हो एनएसओ आईएमओ के एस्पेरेंट हो या फिर कोई भी अकेडमिक यू नो आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो अच्छा करना चाहते हो उसमें यह आपको जरूर हेल्प करेगी टॉप रैंक लाने में तो ध्यान से सुनिएगा दो स्टूडेंट है जैक और जिप दोनों के दोनों सेम मार्क्स लाते हैं दोनों का पढ़ाई का लेवल सेम है ठीक है एंड दोनों सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं ठीक है पर कुछ आ, महीने पढ़ने के बाद इंस्टीट्यूट में एक टेस्ट होता है ठीक है जैक के 35 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 50 एंड जिल के भी 35 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ फिफ्टी पेपर था फिजिक्स का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से आ, सारे क्वेश्चन फ्रेम थे ठीक है एक ही टॉपिक था जिससे पचास क्वेश्चन फ्रेम थे तो जैक ने जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसने पूरी कोशिश की पर उसके पंद्रह गलत हो गए जिल ने भी पूरी कोशिश की यार उसके भी पंद्रह गलत हो गए दोनों के पैंतीस नंबर आते हैं जब रिजल्ट आता है और स्कोर बोर्ड में दोनों के पैंतीस पैंतीस है अब यहां पे जो है जैक सोचता है यार मैंने तो पूरी मेहनत की पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया ये पंद्रह सवाल मेरे से क्यों नहीं हो पाए भाई ऐसा क्या था इसमें मैं कहा चूक गया ठीक है जैक को अफसोस होता है अब जिल की बात सुनते हैं जिल जो है वो सोचता है यार सही है यार मेरे तो 35 नंबर आ गए हैं 50 में से 35 नंबर मतलब कितना 70 परसेंट तो यार ये तो बड़ी अच्छी बात है चलो मम्मी पापा को बताते हैं और सेलिब्रेट करते हैं जिल जो है चिल मोड में चला गया और जैक जो है थोड़ा अफसोस मोड में अब जैक सोच रहा है यार कि मैं ऐसा क्या करूं मैं और क्या करूं जिससे मेरे पंद्रह जो सवाल है वो भी बन जाए नेक्स्ट टेस्ट में कोई किसी और टॉपिक का जब टेस्ट होगा तो उसमें भी बन जाए जिल जो है सोचता है यार मैं पैंतीस में ला रहा हूं मैं इसको मेंटेन करके चलता हूं ठीक है अब एक और टेस्ट होता है एक और फिजिक्स के चैप्टर का टेस्ट होता है जिसमें पचास क्वेश्चन बनते हैं उस चैप्टर से ठीक अब क्योंकि जैक ने यार अपने वीक एरिया पे वर्क करना शुरू कर दिया था ठीक है पर उसने किस वीक एरिया पे वर्क किया पिछले टॉपिक के मान लीजिए वो टॉपिक नंबर ए था टॉपिक ए से जो 50 सवाल आए उसमें 15 उससे गलत हो गए जैक से जैक अफसोस हुआ उसको एंड उसने उसके टॉपिक उस टॉपिक के जो हार्ड सवाल है ना उसको फिर से रिव्यू किया रिवाइज किया कॉन्सेप्ट बिल्ड किया एंड उसको स्ट्रेंथन कर लिया जिल है चिल किया टॉपिक ए को लाइटली लिया मतलब लाइटली नहीं इन द सेंस इजी मॉडरेट सवाल तो वो कर लिया पैंतीस पर पंद्रह जो टफ सवाल थे उसने उसको इग्नोर मार दिया सोचा नेक्स्ट uh, जो टेस्ट होगा टॉपिक बी का उससे 50 क्वेश्चन आएंगे वो टॉपिक ए से तो है नहीं मैं उसमें अच्छा कर लूंगा उसमें भी पैंतीस नंबर लिया मेरे को ये मेंटेन कर रहा है नेक्स्ट टेस्ट हुआ टॉपिक बी का 50 सवाल आए जैक ने फिर वो क्या किया जैक 30 30 क्वेश्चन कर पाया जेल भी ऑलमोस्ट तीस करके आ पाया ठीक है दोनों का कैलिबर सेम अज्यूम कर रहे हैं ठीक जैक ने बीस गलत सवाल कर दिए वो टफ वाले थे जिल ने भी बीस गलत सवाल कर दिए वो भी टफ वाले थे ठीक है अब ऐसे जब रिजल्ट आया इस पेपर के बाद भी फिर जैक को अफसोस हुआ कि यार टॉपिक बी का भी पचास यू नो क्वेश्चन हो गया मेरी फिर गलती हो गई जिल ने भी यू नो पर जिल जो था वो चिल मोड में फिर गया यार सिक्सटी परसेंट सिक्योर किया चलो अच्छा है ये टॉपिक मेरा मतलब मैं समझ लू कि मेरा ये स्ट्रांग टॉपिक है इसमें और हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं इजी मॉडर्ट सवाल करके मैं निकल लूंगा आगे ठीक है ये ठीक दोनों थे अच्छे फ्रेंड्स ठीक अब ऐसे ही पूरे साल टेस्ट होते रहे धीरे 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 जैक जो था अफसोस मोड में जाता था वो सोचता था यार ये पांच क्वेश्चन भी गलत हुए तो क्यों हुए पंद्रह क्वेश्चन भी गलत हुए तो क्यों हुए बीस क्वेश्चन भी गलत हुए तो क्यों हुए और जिल क्या सोचता था कि यार ये पांच ही क्वेश्चन तो गलत हुए पंद्रह ही तो गलत हुए बीस ही तो गलत हुए तो चिल्ला यार क्या जा रहा है बाकी तो सही हो रहा है 
तो चिल मारते हैं बहुत अच्छा कर रहा हूं मैं अब आता है मेन एग्जाम डेट जिसके लिए वो प्रिपेयर करते हैं ये आपका एनपीएससी हो सकता है केयूपीवाई हो सकता है एनएसओ आई हो सकता है नीट या जेई हो सकता है कोई भी पेपर अब यहां देखो अब क्या वो टॉपिक वाइज टेस्ट थे ठीक है जिससे पचास सवाल आ रहे थे जैक ने क्या किया अफसोस मोड में जाके सभी हार्ड सवाल को के जो कॉन्सेप्ट है ना उनको ब्रशअप किया टीचर के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करके कॉन्सेप्ट बिल्ड किया ताकि वो हार्ड सवाल फिर से गलत ना हो अब आप बताओ आप मेरे को बताओ जब फाइनल टेस्ट हुआ ठीक है तो कौन बेटर परफॉर्म करेगा जिल या जैक ऑब्वियसली जैक क्यों क्योंकि देखो यार जब टॉपिक वाइज टेस्ट थे तो पचास सवाल आ रहे थे एंड इजी मॉडरेट टफ सवाल थे टफ वाले दोनों गलत करके आ रहे थे हर नए सिलेबस के साथ लेकिन जब फाइनल सिलेप, फुल सिलेबस टेस्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ क्योंकि जैक ने हार्ड जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया उनपे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रखा था तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने क्या किया टॉपिक ए बी सी डी जेड तक ले जाओ इन सभी टॉपिक्स का जब फुल सिलेबस टेस्ट हुआ तो सभी टॉपिक के हार्ड सवाल के कॉन्सेप्ट जैक को आते थे जिनको नहीं आते थे अब फुल सिलेबस टेस्ट में जो है यार आपसे जो है फुल सिलेबस टेस्ट में कभी भी यू you नो know, ढेर सारे सवाल नहीं पूछे जाएंगे ठीक है टॉपिक ए के ही सभी सवाल नहीं होंगे उनको टॉपिक ए टू जेड सबसे कुछ कुछ सवाल पूछना है तो कुछ की कुछ टॉपिक्स के मान लो पी क्यू आर एस उसके इजी सवाल पूछ लिए ए बी सी डी के टफ सवाल पूछ लिए और बीच में आपका बीच में आपके कुछ मॉडरेट सवाल डाल दिए उसने उससे एक्स वाई जेड टॉपिक से ठीक है तो ये जो होलसम जो पूरा फुल सिलेबस टेस्ट बना उसमें हार्ड सवाल भी इजी भी मॉडरेट भी इजी मॉडरेट तो जाकर हर टेस्ट में करता आ रहा था जिल भी करता आया तो जिल ने फुल सिलेबस टेस्ट में भी इजी मॉडरेट सब करके आया पर हार्ड वो नहीं कर पाया जबकि जैक जो है वो हार्ड सवाल भी करके आया एंड उसके मार्क्स जिल से फुल सिलेबस टेस्ट जब जिसमें 50 क्वेश्चन थे उसमें जैक ने 45 क्वेश्चन सही करके आए एंड जिल वही इजी मॉडरेट के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ तीस क्वेश्चन करके आ पाया फाइनल रैंकिंग बनी जैक की बहुत बेटर आई जिल जस्ट क्वालिफाई कर पाया क्वालिफाई कर गया इजी मॉडरेट कर सवाल करते करते पर वो टॉप नहीं कर पाया जैक इमर्ज एज अ टॉपर एंड में ठीक है एंड उसका जैक का नाम पेपर में आया अखबार में आया न्यूज़पेपर में आया टेलीविजन पे उसका नाम आया कि हाँ जैक नाम का बंदा इस छोटे से शहर से इतना बड़ा यू नो नाम किया उसने अपने शहर का एंड ऑल इंडिया एग्जाम में उसने फोड़ा है एंड बहुत ही अच्छी रैंक लाई है टॉप टेन रैंक लाई है ऑल इंडिया एग्जाम में वेर जिल जो है जस्ट कट ऑफ क्रॉस कर पाया एंड वो किसी यू नो एवरेज इंस्टीट्यूट में आगे की पढ़ाई परस्यू कर पाएगा ठीक है तो यहां पे हम लोग क्या सीखने को मिलता है यार कि जो भी तुम टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो ना यार जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस uh, जिनको जिनको तुम फेस कर रहे हो उनमें तुम हार्ड सवाल को प्लीज इग्नोर ना करो जो भी तुम्हें लगता है ना आउट ऑफ योर बाउंड्री है ठीक है आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन है उनको इग्नोर मत करो उन पर वर्क करते रहो क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो एक्स्ट्रा माइल आप जा रहे हो ना यार इससे आपको हेल्प मिलेगी एंड में बहुत अच्छा करने में एंड में ये सारी चीजें यू नो काउंट होगी क्योंकि जब बीच बीच में आपके पार्ट सिलेबस टेस्ट हो रहे होंगे ना यार तो उसमें क्या होगा हमें हर बार नया सिलेबस होगा तो उसमें हो सकता है आप टफ सवाल ना कर पाओ तो आप उन्हीं लेवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लेवल पर रहोगे जो इजी मॉडरेट जो जिल की तरह चिल मारना चाहते हैं ठीक है पर आप जैक हो आप हिडन हो अभी आपका रिजल्ट उतना यू you नो know, अच्छा नहीं आया क्योंकि नया 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 सिलेबस आ रहा था लेकिन जब आप एंड में फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो पूरे सिलेबस में से इजी मॉडरेट टफ क्वेश्चन बन रहे होंगे ठीक तो जिन जिन टॉपिक से टफ सवाल बनेंगे क्योंकि आपने सभी पार्ट टेस्ट को सीरियसली लिया आप एंड वाले टेस्ट में भी फोर के आओगे एंड दिस विल बी वैलिड फॉर योर एम्स एंड नीट एंड जेई एंड जेई एडवांस एवरी ठीक है तो ये यार लेसन मैंने लाइफ में सीखा कि हमेशा आपको एक्स्ट्रा माइल जाने की जरूरत पड़ती है ठीक है एंड ये चीज जरूर रखिएगा यार एक्स्ट्रा एज आपको चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा अब ये कैसे आप कर सकते हो हाउ इज इट दिस पॉसिबल ठीक कि आप अपने आप को एवरेज टू टॉपर ट्रांसफॉर्म कर पाओ दो तरीके हैं या तो आप अपना टाइम जो पर डे स्टडी का है स्टडी आर आपका जो पर डे स्टडी आर है उसको आप इंक्रीज करिए ठीक है या फिर अगर आप कोई यू नो जैसे मान लो आप क्लास नाइन्थ टेंथ में हो इलेवेंथ में हो और आपको पेपर एक साल बाद देना दो साल बाद देना वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर तो आप रोज जितनी पढ़ाई कर रहे हो उतना करो पांच घंटे पढ़ रहे हो रोज पढ़ो पर ये जो है हफ्ते में पांच दिन पढ़ने के बजाय पांच घंटे 
हफ्ते के सात दिन ये पांच घंटे पढ़ो और जो दो दिन एक्स्ट्रा जो पांच घंटे आप लगा रहे हो ना यानी दस घंटे वो आप इन हार्ड सवाल को जो टफ सवाल है जो आपसे नहीं बन रहे जो आपको बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग लग रहा है उन पे टाइम इन्वेस्ट करो उनको स्ट्रेंथन करो क्योंकि एंड में आप जैक की तरह ट्रैक पकड़ लोगे और आप रैंक ले आओगे जिल की तरह अगर चिल किए तो आपका दी एंड हो जाएगा और आप शायद कट ऑफ जस्ट क्रॉस कर पाओ ठीक है सो ऑल द बेस्ट गाइस की फसलें ये स्टोरी मेरे से यू you नो know, मेरे दिल के बहुत क्लोज है आई होप मैंने अच्छे से इस स्टोरी का लेसन आपको कन्वे कर पाया कि एक्स्ट्रा माइल यू नो यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल एवरी टाइम यू नो योर कम्पेटिटर्स आर नॉट विलिंग टू गो सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो थैंक यू सो मच